हेलो दोस्तों वेलकम टू रोर टू आईआईटी और सी सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला आप देख सकते हो सी सुपर न्यूमरेरी राउंड काउंसलिंग तो ये क्या है और ये पूरी चीज एकदम डिटेल्स में जाके समझेंगे हम लोग शेड्यूल क्या है इसका इसका जो बेसिक मतलब क्या है इसका इंफॉर्मेशन ब्रॉशर क्या है वो सारी की चीज देखेंगे आप हम तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके शेड्यूल से शेड्यूल क्या है इसका शेड्यूल में क्या बताया गया है हमें कि भैया ओके ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ऑल द ब्रांचेस एज अवेलेबल इन द पब्लिश सीट मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स में जहां जहां जो जो ब्रांचेस है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है चॉइस फिलिंग है वो चौदह मतलब कि आज फोर्टीन नवंबर है फोर्टीन नवंबर दस बजे सुबह से सिक्सटीन दिसंबर सॉरी फोर्टीन दिसंबर से सिक्सटीन दिसंबर तक होगा टाइम लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो उसका रिजल्ट होगा वो आएगा सिक्सटीन को ही पांच बजे डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन सिक्सटीन से नाइनटीन के बीच में रिस्पॉन्ड टू क्वेरी नाइनटीन को ही है और रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मोड वो एटीन से ट्वेंटी के बीच में है तो ये जो जो मोड हैं जितने भी स्टेजेस हैं उन सब स्टेजेस में मैं आपके साथ रहने वाला हूं उसमें कोई दोराह नहीं है ये सारे के सारे स्टेजेस में मैं आपके साथ रहूंगा ठीक है तो ये हो गया पहली चीज कि ये काउंसलिंग शेड्यूल अब आते हैं कि सीट मैट्रिक्स एक पहले सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में जाने से पहले सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं जो सीट मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है सिर्फ चार पेजेस दिए हैं इन लोगों ने क्योंकि हमें पता है कि बहुत कम वैकेंसीज होती है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है एस सूरत और उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूरेशन uh, और टोटल वैकेंसीज कितनी है ट्वेंटी वन है ठीक है देन एस वी एन आई टी फॉर दादरा नगर हवेली के लिए जो है वो है जीरो सिमिलरली uh, दुर्गापुर में ट्वेंटी नाइन वैकेंसी है फॉर विच अंदमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए और लक्षद्वीप एंड कंडवी जो कालीकट के आसपास है वहाँ थर्टी थ्री वैकेंसी है तो अब ये हो गया सीट मैट्रिक्स ये आप आराम से देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर तो उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर आई आई विल रिक्वेस्ट कि पूरा एक बार अच्छे से पढ़ जाइएगा आप सब जो जो इसके एलिजिबल है डिसंबर थर्टीन मतलब कल को ही आया पूरा ध्यान से देखते हैं पहली चीज तो ये इसका मतलब क्या है सुपर सुपर न्यूमेरेटरी न्यूमेरी उसका मतलब क्या है उसका उसका रियल मीनिंग क्या है तो ये एक टाइप का स्पेशल कोटा है जैसा हाउस हमारा था होम होम कोटा देन अदर कोटा मतलब कि आउटसाइड वाले थे हम दो तीन कोटा होते हैं ठीक है इसी तरह से ये एक स्पेशल कोटा है कि कोई एक स्पेशल समुदाय के लोग कोई एक स्पेशल जगह से आने वाले लोग उनको वो वंचित ना रह जाए उनके लिए एक स्पेशल सीट अलोकेटेड हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर द एम एच आर डी दर इज सुपर न्यूमेरी कोटा फॉर द कैंडिडेट हैविंग स्टेट एलिजिबिलिटी एज यूटीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव लक्षद्वीप एंड कांडवी एंड अंडमान एंड निकोबार आईलैंड इन सम एन आई टीज डिटेल्स आर एज मैंशन बिलो मतलब कि ये जो चार यूटीज हैं इन सारे बच्चों में कोई वंचित ना रह जाए तो इनके लिए स्पेशल सीट अलोकेटेड होती है इन इंस्टीट्यूट्स में अब आपको पता होना चाहिए कि जो यूटी है हमारा दादरा एंड नगर हवेली वो गुजरात के आसपास है एस वी सूरत उसको मतलब देती है अलोकेशन दमन एंड दीव है वो भी एस वी सूरत के आसपास है तो वहाँ पर भी एस वी वालों ही आएगी लक्षद्वीप एंड कांडवी के लिए एन आई और अंदमान निकोबार आइलैंड के लिए एन दुर्गापुर अब यहाँ पर देखो वैकेंसीज यहाँ पर भी लिखी है कि दादरा एंड नगर हवेली के लिए सेंक्शन हुई है दस सीटें लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी जीरो और वहां पे कुछ मार्क भी लिखा है कि ऑल द सेंक्शन सीट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली आर ऑलरेडी फिल्ड थ्रू जोशा मतलब कि जोशा और सी एस बी के थ्रू फिल्ड हो चुकी है अगर वहां पे फिल्ड है तो यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं दिखाई है दैट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग लेकिन बाकी जगह पे वो सीट वैकेंसी मतलब है यहाँ पे काफी अच्छी नंबर है देखो आप देख सकते हो कि सेंक्शन कितनी हुई थी और ऑलरेडी फिल्ड कितनी हुई है मतलब की दमन एंड दीव से एस सूरत के लिए सेंक्शन हुई थी ट्वेंटी और अवेलेबल भी ट्वेंटी ट्वेंटी वन है मतलब दो लोग ऑलरेडी दमन एंड दीव वाले वहां पे पहुंच गए हैं लेकिन बाकी इक्कीस बच्चे अभी भी वहां पे जा सकते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन आपको सीट मैट्रिक्स में मिल जाएगा कि इक्कीस में कौन सी कौन सी ब्रांच और कौन सी कौन सी कैटेगरी के लिए है ठीक है यू आर ओ बी सी एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी तो उन सबके लिए आपको वहां पर मिल जाएगा सिमिलरली एन कालीगढ़ में देखो लक्षद्वीप एंड कांडवी के लिए थर्टी थ्री सेंक्शन सीट है लेकिन अवेलेबल कितनी है थर्टी थ्री मतलब की कोई भी स्टूडेंट लक्षद्वीप एंड कांडवी से एन आई टी नहीं पहुंचा है तो वहां पे आपके लिए काफी अच्छा स्कोप है ये सब उन्हीं के लिए है कि जिनका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ये चार यूटीज में से हो अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड है ऐसा तो उससे जरूर से वीडियो शेयर करिए उसके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है ठीक है इसमें कट ऑफ काफी कम जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको उसके बाद है कि हाउ हैंस नो वै
इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव देयर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी एज एनी ऑफ द अबो मैंशन फोर यूटीज जो फोर यूटीज में है वही स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो तभी आपका हो सकता है उसके अलावा कोई नहीं ठीक है दैट इज पास क्लास ट्वेल्व फ्रॉम दिस यूटीज क्लियरली मैंशन है Uh, as mentioned in business group joshua who do not have a seat of nid plus system in hand through joshua or csab up to csab special round 2 aur wo log ki bhaiya sab log nahi jin logo ko aage ek bhi bar seat nahi mili hai theek hai aur jo jin logo ka in sab uts mein se kahin pe state code of eligibility hai jahan agar in uts mein se aapne pass kiya hai matlab ki main bata raha hu ki bahut lower rank mein aap yahan pe admission le paoge क्योंकि ये सारे स्टूडीज के जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस यहाँ पे बन सकता है ठीक है बाकी एलिजिबिलिटीज क्या है कि विल बी एलिजिबल फॉर सी एस ए बी सुपर न्यूमेरी राउंड ऑफ द काउंसलिंग ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको अलाउड किया जाएगा अलॉटमेंट विल बी डन एज पर मेरिट बेस्ड ऑन सी रैंक जो कॉमन रैंक है सी रैंक है उसके एलिजिबिलिटी के आधार पर ही होगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा जितनी सीट्स हैं जितनी कॉलेजेस हैं तो उसके हिसाब से एक छोटा सा बहुत ज्यादा सीट अवेलेबल नहीं है तो चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और फिर आपको दे, आप देख सकते हो हेंस आफ्टर सीट अलॉटमेंट अलॉटेड कैंडिडेट हैव टू पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी विच इंक्लूड सी एस प्रोसेसिंग चार्ज टू मतलब की टू का जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसके साथ आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करनी पड़ेगी मतलब अगर आपने मेरा जोशा और सी वाले वीडियो फॉलो किए तब आपको आसानी होगी ये सब समझने में पहले रजिस्टर करो फिर फी पे करो आ, मतलब कि अगर आपको एडमिशन मिला तब आपको फी पे करना है दो हजार रुपए इनका चार्ज होता है हमेशा जैसे कि हमने दोनों प्रोसेस में देखा था उसी तरह से यहाँ पे भी है ठीक है कैंडिडेट हुए ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल फी ड्यूरिंग द दिस जोश और सी राउंड एंड विथड्रॉन और सीट वॉज कैंसल्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब की जिन लोग अभी रिफंड तो हुआ नहीं है सबको बताया तो जिन लोगों ने ऑलरेडी वहां पे आ, किया था ये सीट एक्सेप्टेंस फी पे की थी लेकिन फिर ड्रॉ कर लिया होगा मे बी एनी रीजन ड्यू टू एनी रीजन तो वो लोगों को फिर से पे करने की जरूरत नहीं है द अमाउंट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू सुपर न्यूमेरी राउंड आफ्टर द डिडक्टिंग प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ जोश एंड सी राउंड एज एप्लीकल मतलब उन दोनों के जो प्रोसेसिंग चार्ज है उन दोनों को उन दोनों को उन दोनों के प्रोसेसिंग चार्ज कट के यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएंगे फॉर सच कैंडिडेट सुपर न्यूमेरी राउंड प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ रुपीज टू थाउजेंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम जोशा एंड सी एस सी राउंड मतलब जो आगे से पैसा फॉरवर्ड आ रहा है उन दोनों वो लोगों तो अपने काटेंगे ही पैसे और यहाँ के भी दो हजार कट जाएंगे समझ रहे हो ना आई आई होप आपको ये पूरा चीज फंडा समझ में आ रहा होगा जोशा के भी दो हजार कटे अगर सी एस सी भी पार्टिसिपेट किया तो वहां पर भी दो हजार और यहाँ पे भी दो हजार मतलब टोटल छह हजार कट जाएंगे आपके विच इज ओके आई गेस अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो ठीक है और उसके बाद पूरी डिटेल्स दे रखी है कि भैया आपको कहाँ से कहाँ के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है क्वेरीज रेज होगी आपको वो भी मैंने बताया हुआ है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लाओगे तब अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा तो आपके नाम पे क्वेरी रेज होगी कि भैया इसमें थोड़ा दिक्कत है वो सुलझा लो तो वो बहुत कॉमन सी चीज है शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एकदम ध्यान से प्रोसेस कैसा होगा वो एक बार फिर से क्लियरी कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सी एस सी बी राउंड जो स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग द चॉइस वो भी स्टार्ट हो चुका है सीट अलॉट अलोकेशन एंड रिजल्ट वो आएगा दो दिन बाद आएगा सिक्सटीन को लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट वो भी आएगा उसके बाद और उसके बाद क्या होगा कि वेरिफिकेशन होगा अगर क्वेरी रेज हुई इफ देखो रेड में लिखा है इफ एनी तब होगा और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलोकेटेड इंस्टीट्यूट अब यहाँ पे फिजिकल लिखा है जबकि शेड्यूल में लिखा था कि ऑनलाइन मोड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है रिपोर्टिंग एट अलोटेड ऑनलाइन मोड एज पर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ अलोटेड इंस्टीट्यूट यहाँ पे ऑनलाइन लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है फिजिकल आई गेस कि ये ऑनलाइन ही होगा इसमें फिजिकल की बात नहीं आएगी मे बी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा होगा और उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि पूरा यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो जो सी एस में था उसी हिसाब से यहाँ पे है आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी वो वाली चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं चलेगी तो सोच हिसाब के यहाँ से चॉइस फिलिंग करिएगा और चॉइस फिलिंग आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी केयरफुली अगर यहाँ पे मिला तो जाना ही पड़ेगा मतलब ये थोड़ा सोच समझ के करना और फिर चॉइस फिलिंग को लॉक भी एक बार कर लेना सीट अलॉटमेंट की डिटेल्स थोड़ी यहाँ पे दी गई है एक्सेप्टेंस फी के बारे में भी है आप एक बार पूरा अच्छे से ये पढ़ लेना ठीक है कोड वोड यहाँ पे सब कुछ मेंशन है इस पर मैं एक और थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊंगा मे बी कल अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लो और चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर दो टूमोरो वी कैन लॉक द चॉइस
न्यूमेरिटी कोटास ठीक है जरूर से अपने फ्रेंड्स को बताइए वीडियो को जरूर से जितना हो सके उतना शेयर करिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन दबा दीजिए बेल आइकन दबाने से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलती रहेगी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज थैंक यू